നമസ്കാരം ടെക് ട്രാവലിറ്റ് പണ്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോവയിലേക്ക് പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവയിലേക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും അഭിയും കൂടെ ഗോവ ട്രിപ്പ് നടത്തി തിരിച്ചു പോകുന്നതിനും ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോ കൊണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം കൂടി ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗോവയിലാണുള്ളത് ഗോവയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് ഗോവയിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഗോവയിലെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗോവയിലേക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗോവയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ വരാം സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ വരാം പിന്നെ ട്രെയിനിൽ വരാം ബസ്സിൽ വരാം വിമാനത്തിൽ വരാം നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ വരാനും വരാം ഇനി നിങ്ങൾ സ്വന്തം വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കാറിൽ വരാം ബൈക്കിൽ വരാം ഏത് വണ്ടിയിലും വരാം ട്രാവലർ വിളിച്ച് വരാം ബസ് വിളിച്ച് വരാം വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ പാലിക്കുക മുക്കിന് മൂലയ്ക്കും പോലീസ് ചെക്കിങ് ചെയ്യാം പോലീസ് ചെക്കിങ് കാണുന്നത് അതും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടല്ല വെള്ള യൂണിഫോമിടിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുക മറ്റേ നമ്മളെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കുക ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ റെന്റ് ബൈക്ക് എടുത്ത് ബൈക്ക് റെന്റിന് എടുത്ത് പോവാനെ പോലും എല്ലാം ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പക്കായിട്ട് പോവാ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രശ്നമാക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമം തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നു നിങ്ങളൊരു ബൈക്ക് റെന്റിന് എടുക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിനോ ബസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിനോ എങ്ങനെ വേണം വന്നു നിങ്ങളൊരു ബൈക്ക് റെന്റിന് എടുക്കുകയാണ് ബൈക്ക് റെന്റിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെന്റ് ബൈക്ക് ആണെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ഫൈനാണ് അതായത് പ്രൈവറ്റ് ബൈക്ക് റെന്റിന് എടുക്കാൻ പാടില്ല റെന്റ് ബൈക്കിന് നമുക്കറിയാം റെന്റ് കാറിനും റെന്റ് ബൈക്കിനും റെന്റ് കാറാണെങ്കിലും റെന്റ് ബൈക്ക് ആണെങ്കിലും അതിന് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ യെല്ലോയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ മാത്രമേ റെന്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലാത്ത വണ്ടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെനാൽ പെനാൽറ്റി കിട്ടും ഫൈൻ കിട്ടും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഗോവയിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കള്ളു ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോവ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും കർണാടക ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും ചെക്കിങ് ഉണ്ടാവും ആളെന്തായാലും നോക്കി അവർക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന വണ്ടികൾ അരിച്ച് പേർക്കി അവർ പരിശോധിക്കും കള്ളു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറും അവർ കള്ളു എടുക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ഫൈൻ ഈടാക്കും ഫൈൻ ഈടാക്കാൻ കൈക്കൂലി അങ്ങനെ സമ്മാളിക്കേണ്ട അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് നാട്ടിൽ പോകുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക കച്ചറ ആക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇൻഷുറൻസും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും എല്ലാം പക്കയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓവർലോഡിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഏഴ് പേരുള്ള വണ്ടിയിൽ പത്ത് പേര് വന്നാലും പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കള്ളു പിടിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കാന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ തിങ് ഇനി നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ വരികയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരികയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉബറോ ഒലയൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഗോവ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇഷ്ടമല്ല ഉബറും ഒലയൊന്നും ശരിക്കും ഇത്ര നല്ലൊരു നാടായിട്ട് ഉബറോ ഒലയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പേടിയാണോ വാ ഉബറോ അലയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ലതായിരുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല പേടിയാണോ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അത് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സി എടുത്ത് പോകാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതും കൊല്ലുന്ന റേറ്റൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പല ടാക്സിക്കാരും പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഓട്ടോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് റെൻറ്റിന് എടുക്കുക ഇല്ലെ കാർ റെൻറ്റിന് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ വേറൊരു പരിപാടിയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉബർ അലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് സിമ്പിളായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിമാനത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്
നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കാർവാർ ഗോകർണ ഉടുപ്പി വഴി നമ്മൾ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദാമറാസ് ഫോർ സോ ലോങ് അപ്പൊ എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പനാജി മർഗാവ് മഡ്ഗാവ് മർഗാവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മഡ്ഗാവ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മർഗാവ് എന്നാണ് ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പനാജി ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ മഡ്ഗാവ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ട്രെയിനിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകളൊക്കെ വന്നിറങ്ങുന്നത് മഡ്ഗാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പിന്നെ ഗോവയിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് എയർപോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള ഡബോലിം എയർപോർട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ജിയോ ഐയും ജിയോ എക്സും അങ്ങനെ രണ്ട് എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിറങ്ങാം അപ്പോൾ ഏത് എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ വിമാനം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഒന്ന് മറ്റേ ഏത് ഭാഗത്താണ് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ലൊക്കേഷൻ അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് എയർപോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഒക്കെ രണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വണ്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്താറായിരിക്കുകയാണ് ഗോവ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവേ അങ്ങനെ കച്ചറ ആക്കൂല ബാച്ചുലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആളുകൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക ആൾക്കാർ ഓക്കെ പിന്നെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടോ ഇവിടെ കാറിന് സെവൻറ്റി ആണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് പല സ്ഥലത്തും ഇവർ റോഡിൽ മറ്റേ ചെക്കിങ് മറ്റേ സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെക്കിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഗോവ ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമല്ലേ ചെറിയ റോഡുകളാണ് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും വലിയ ഹൈവേ ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയ റോഡുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണല്ലോ അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളപ്പോൾ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് കള്ള് ഗോവയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മറ്റവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായ പോരെ കർണാടകർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായ പോരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നല്ല കാശ് കിട്ടുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും പൈസ കമ്മേ കേരള വണ്ടി ആണോ എന്ന് കേരള വണ്ടി ആണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും ലിക്കർ കിട്ടുമല്ലേ ഇത്ര ഉള്ളു നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ദോശ എന്ന് പറ റെഡ് കാറ് ഗ്രീൻ കാറ് ജെ സി ബി ബ്ലാക്ക് കാർ എവിടെ എവിടെ ബ്ലാക്ക് കാറ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വലിയ കാര്യം ആ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരാം അല്ലേ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നോ ഞങ്ങൾ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരാമെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കർണാടകത്തിൽ കയറി കാർവാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കാർവാർ ബൈപ്പാസിൽ ഇവിടെ ഒരു റെഡ്ന സാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾ ഇഡ്ഡലി വട സാമ്പാർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ സ്പൂണ് ഓ എനിക്ക് വയ്യ ഇഡ്ഡലി വട സാമ്പാർ ഇതിങ്ങനെ സാമ്പാറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് തരും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ചട്നി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചുമ്മാ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സാമ്പാർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക എന്നതിപ്പോൾ രണ്ട് ഇഡ്ഡലിയും ഒരു വടയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഇല്ലേ ആ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഒരു വടയും ഒരു സാമ്പാർ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കൊണ്ട് തരികയും ചെയ്യും ഋഷിക്കൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഋഷിക്ക് ദോശ മമ്മം വരും കേട്ടോ ഓ വന്നല്ലോ ദോശ ആ ഋഷിയുടെ നെയ് റോസ്റ്റ് വന്നല്ലോ ഹായ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കാർവാറിന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരം ഗോവയ്ക്ക് വരാൻ നേരം നമുക്ക് രാത്രി ആയത് കാരണം ഈ ഭാഗത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് മിസ്സായായിരുന്നു ആ മിസ്സായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ പകർന്നാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാർവാറിലെ ആ ടണൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാണ് പോകാൻ നേരം നമ്മൾ രാത്രിയിൽ കണ്ടിരുന്ന ടണൽ ആ ടണൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പകൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ട്വിൻ ടണൽ ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് ടണലായിട്ടാണ് ഇവർ പടർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം കയറി ഇറങ്ങി അടുത്ത ടണലിൽ കയറും ഈ ടണൽ വന്ന കാരണം നമുക്ക് കുറെ നല്ല കാഴ്ചകൾ മിസ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പുറത്തെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണായ
എന്റെ ഗോകർണം ഒരു സോളോ ട്രിപ്പിന്റെ സ്ഥലമാണ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മലയാളം മേളിൽ പോയി ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബിസിനസ് സൈഡിൽ പോയി ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ ഒരു വൈബിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഗോകർണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ റിഷിയും കൂടെ ഉറങ്ങല്ലേ നമുക്ക് മുരുടേശ്വർ പോവാ മുരുടേശ്വർ പോയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ശിവന്റെ പ്രതിമയില്ലേ അത് പോയി കാണാം എണീപ്പിക്കണ്ടേ മുരുടേശ്വർ വരെയുള്ള ട്രൈവ് അടിപൊളിയാണ് ഗോവക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇവിടെ പക്ഷെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു റോഡില് തിരക്കില്ല വാളമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മുരുടേശ്വർ ടു മംഗലാപുരമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ട്രാഫിക് കൂടുതൽ ഗോവ അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ എത്ര മണിക്ക് അറിയാം എട്ടരക്കല്ലേ ഇറങ്ങിയത് ഒമ്പര മാത്ര മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നമ്മള് മുരുടേശ്വരം ഒന്ന് ഇവിടാല്ല മൂന്ന് മണിക്കൂറും എടുത്തില്ല നമ്മൾ ഇടക്ക് നിർത്തി നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് എന്നാലും നമ്മള് ഇപ്പം മുരുടേശ്വരം എത്തി മുരുടേശ്വരം വരുമ്പോ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ശിവന്റെ സ്റ്റാച്ചു ആണ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ് ശിവന്റെ സ്റ്റാച്ചു പിന്നെ അവിടെ ഒരു അമ്പലം ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബീച്ച് ഉണ്ട് ഓം ബീച്ച് ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം ഇവിടെയും കുറെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗോവയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞു ഗോവയില് ഗോവയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബീച്ചിലെ പശുക്കൾ ബീച്ച് നിറച്ച് പശുക്കളും പട്ടികളും ആണ് ഫുൾ കച്ചറയാണ് പല ബീച്ചുകളും ഞങ്ങൾ പോയ ബീച്ചുകൾ മിക്കതും കച്ചറകളായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ വൺ ഷോക കേട്ടോ പല സ്ഥലത്തും ജിയോ ആണെങ്കിലും എയർടെൽ ആണെങ്കിലും വൺ ഷോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഷോക ആണ് വൈഫൈ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ വൺ ഷോക ആണ് ഇത്രയും ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് അതൊക്കെ വൻ ഷോകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല കുറെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാലും ഫാർ ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം സോ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം ആ കാണുന്നതാണ് ശിവന്റെ പ്രതിമയിൽ അമ്പലവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ശിവന്റെ പ്രതിമയും നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കേട്ടോ ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കച്ചറ സ്ഥലമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല വൃത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാണുന്ന ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ആണ് കണ്ടോ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് അതായത് ഈ കടലിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന ബോട്ട് മനസ്സിലായോ ഹലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഹായ് പറയും അപ്പൊ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിന്റെ സ്ഥലം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്പലം അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിലെ ഗോപുരം ഇതിന്റെ മേളിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നോക്കണം പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിലൊക്കെ അമ്പലമുണ്ട് പിന്നെ ശിവന്റെ സ്റ്റാച്ചു വരുന്നത് ഇതിന്റെ പുറകവശത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മുമ്പിൽ തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു അധികം നടക്കാനൊന്നുമില്ല നേരെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ദർശൻ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ടു വണ്ണും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മുതൽ വൈകിട്ട് എട്ടേ കാല് വരെയാണ് ചെരുപ്പൊക്കെ ഇവിടെ പുറത്തിട്ടിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് വണ്ടി തന്നെ എടുത്തു ചെരുപ്പ് ഇടാതെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് പതിനായിര കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് മുരുടേശ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉടുപ്പി മുഖാമ്പി ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും നമ്മൾ മലയാളികളെല്ലാവരും മുരുടേശ്വരം കൂടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ആനകളെ കാണാം ഋഷി ഇവിടെ ആനനെ കണ്ടിട്ട് സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി കൈസ് ഇവിടെ രണ്ട് കൊമ്പൻ ആനകളുടെ രൂപം ഇവിടെ വലിയ ആന ഒറിജിനൽ ആനയുടെ വലിപ്പമുള്ള രൂപമാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ബാ 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 നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇവിടെ ആനനെ ആ മാറാൻ ആ ചേച്ചിന് തട്ടി മാറ്റുന്നു മാറാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വാള നീ ആരാ അവരോട് മാറാൻ പറയാൻ നമുക്ക് ആനേനെ അടുത്ത് പോകാം ബാ ആനെ മതി ഈ ഋഷി എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ആന പ്രാന്തന ഇതിന്റെ മേളിൽ പോ നമുക്ക് ബാ ഇത് ഇത്ര എടി എത്ര എത്ര പൈസ വരുന്നുള്ള സ്ഥലമാടി നോക്കടി ആ സ്ഥലം അതേലൊക്കെ ചെടിയും വായലും പൂപ്പലും ഒക്കെ പിടിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി പെയിന്റ് അടിച്ച് ഇട്ടുപൊടി അതൊന്നും ചെയ്യല്ല എത്ര നല്ല സ്ഥലമാണ് നോക്ക് അതേലൊക്കെ പായല് പിടിച്ച് ചെടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കച്ചറയായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ പോകാനായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റിൽ കയറാനായിട്ട് ഇരുപത് രൂപ ക
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പതിനെട്ട് നിലകൾ കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് നിലകൾ കയറി നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറി മേളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ജനലുകൾ കാണാം ഈ ജനലിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മുരുഡേശ്വർ ബീച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് പോയ കടൽ കാണാം ബീച്ച് പിന്നെ സമീപത്തെ ആ ഗ്രാമങ്ങളും പിന്നെ അതിൻ്റെ ദൂരെയുള്ള മലകളും മറ്റുമൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ബീച്ചിൽ ഒത്തിരി ബീച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ആകെ എന്താ പറയുക ഇനി ഞാൻ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും കഷ്ടം തോന്നും നമ്മൾ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പല ടവറുകളുടെയും മുകളിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് ഇത്രയും പൈസ കിട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പായൽ പിടിച്ച് ഇത് പുറത്ത് മാത്രമല്ല അകത്തും ഫുള്ള് പായൽ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ഡേർട്ടിയാണ് കണ്ടല്ലേ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടൽ കാണാം അതിൻ്റെ ദൂരെ അതിൻ്റെ ദൂരെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാം കടൽ നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ട്രെയിനിൽ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ശിവൻ്റെ വിഗ്രഹം ട്രെയിനിലിരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും റെയിൽവേ പാളത്തിനടുത്തുകൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ മാറും അത് ഭയങ്കര മോശമാണ് ആകെ ചെളിയും ബഹളവും പായലും കൂപ്പലും കച്ചറയും ഞങ്ങൾ ഈ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മേളിൽ കയറി ഇറങ്ങി ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അത്ര മെച്ചമൊന്നുമില്ല നോട്ട് ഗുഡ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മുരുഡേശ്വർ ബീച്ച് മുരുഡേശ്വർ ബീച്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ആ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാം ശിവക്ഷേത്രമാണ് ശിവക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ പ്രതിമയൊക്കെ വരുന്നത് അകത്ത് വീഴി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഋഷി ഇവിടെ ഭയങ്കര വാശിയും ബഹളം കരച്ചിലൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് മോഡലാണ് രണ്ടടി കിട്ടിയ എൻ്റെ കടൽ തീരത്തുള്ള ആ ഒരു ക്ഷേത്രം കാണാനും ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ വരുന്നത് പണ്ട് നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തോ എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ പോലും ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് വൈബ് പിന്നെ ഋഷിയാണെങ്കിലും ആകെ ബഹളമായിരുന്നു വണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഋഷി ആകെ വൻ ബഹളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകെ ഫുൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഫീൽ ഒന്നും കിട്ടൂല എന്നാ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലേസ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതും ഒരു ഫീൽ കിട്ടൂല എന്തോ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഞാൻ കുറേ തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇപ്പം ആ ഒരു ഇതില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആകെ എന്തൊക്കെയോ പോലെയൊക്കെ ആയി എന്തായാലും വിടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നേരെ യു വിൽ ഗോ ടു വാച്ച് ഉടുപ്പി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓടി ഓടി മറവന്തെ ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബീ കാണുന്നതാണ് മറവന്തെ ബീച്ച് നമ്മൾ പോകാൻ നേരം നമ്മളിവിടെ നിർത്തി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നു സോ ദാറ്റ് മറവന്തെ ബീച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടുവച്ചൊക്കെ കാണുന്നു നമ്മൾ ഗോവയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോകർണം ബീച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗോകർണത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഗോകർണത്ത് പോകാം പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ മലയാളികൾ എല്ലാവരും ഉടുപ്പി മൂകാംബിക വരെയൊക്കെ മാക്സിമം പോയിട്ട് മാക്സിമം മുരുടേശ്വരം കൂടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും തീർത്ഥാടന യാത്രകളൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഗോകർണം നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണ് അത് ശരിക്കും തീർത്ഥാടക പ്ലസ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അതും അതും ആ പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ കോളം പോലെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വൈവിക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഗോകർണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മുരുടേശ്വർ വരും മുരുടേശ്വരം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മറവന്ത ബീച്ച് കിട്ടും മറവന്ത ബീച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം കിട്ടും മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മംഗലാപുരം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടാക്സിയും ട്രാവലറൊക്കെ വിളിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഗോവ വരെ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഗോവ ടാക്സും കൂടെ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് പരമാവധി മുരുടേശ്വരം വരെയൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകും തീർത്ഥാടക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി ലിഷർ ആവശ്യത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ കയറിയിട്ട് നേരെ ഗോവയ്ക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെ തി
ആണല്ലേ അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മുടിഞ്ഞ തിരക്കാട്ടോ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലെ വിദ്യാർത്ഥി ഭവനിൽ ദോശ കഴിക്കാൻ പോയ പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തിരക്കാട് അവിടെ ഒരാൾ ഒന്ന് പേര് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുക തന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി ഇന്ന് മിക്കവാറും ശ്വേത പട്ടിണി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫുള്ള് വെജിറ്റേറിയൻ ചാപ്പാടാണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ചാപ്പാടാണ് ഫിഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ മെയിൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചു വരണം ഇത് എന്തോ പേര് പറഞ്ഞത് നെയ്മീനാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ കണ്ടിട്ട് നെയ്മീനാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ പേരൊക്കെ വേറെയാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ പേരൊക്കെ വേറെയാണ് നെയ്മീൻ ഒരു ഫ്രൈ കൊണ്ട് തന്നു ഇനി വേറെ എന്തോ ഒരു ഫ്രൈയും കൂടെ കൊണ്ടുവരും ഉടുപ്പിയിൽ നല്ല ബോയിൽഡ് റൈസ് അച്ചാറ് പിന്നെ ഒരു മെഴുത്തുരട്ടി പോലൊരു സാധനം പിന്നെ ഫിഷ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ഞാൻ അത് പകുതിയാക്കി ചോറ് വിളമ്പി ഇപ്പം മീൻ ചാറ് കൊണ്ട് തരും മീൻ കറി മീൻ കറി മീൻ കറി അടിപൊളി ഈ ചോറും മീൻ കറിയും മാത്രം മതി വേറൊന്നും വേണ്ട ഫിഷൊക്കെ ഇവർ വലിയ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ വളം വന്നു പോയി അർജം പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി മോനെ പോം ഫ്രെറ്റ് ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ചോറും പിന്നെ രണ്ട് മീനും ഇത് ആവോലിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആവോലി പിന്നെ നെയ്മീനും ഇതാണെന്ന് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ചേതയ്ക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മീനിൻ്റെ മണം അടിച്ചിട്ട് ചേതയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചോറും പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് റഷ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മീൻ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഈ ചാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇളക്കിയ ചോറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കണം ഇത് വേറെ ലെവൽ അബിയാണ് എന്നോട് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് അബി ഫിഷ് കണ്ടിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനോട് അതുപോലെ കച്ചവടം ഉള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും സാധനം പൊളി കേട്ടോ അത് ഒടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് ചോറ് വിളമ്പാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് കുറേ വിളമ്പിട്ട് ഇച്ചിരി മാറ്റി വെച്ചതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിഷൊക്കെ തീർന്ന് ഈ അച്ചാറൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിറങ്ങി എത്ര രൂപയായിരുന്നു ഗസിയാവോ അറുന്നൂറ് രൂപ ആ അത്ര ഉള്ളു നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ അത് അത് ശരിക്കും ആ പൈസക്കുള്ള ഈ ടേസ്റ്റ് വേറെ അവിടെ പോയാലും കിട്ടൂല കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്താ പറയാ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മീൽസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു അടിപൊളി ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കട ആ കടയുടെ മുമ്പിൽ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പാർക്കിംഗ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഈ കടയുടെ പാർക്കിംഗ് ആണ് ഇതെല്ലാം ശിക്ഷിക്കാറിക്കോ പോ കേട്ടോ ഹോട്ടൽ തിമ്മപ്പ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉടുപ്പി വഴി പോകുന്നവര് ഒന്ന് കയറി കഴിച്ചു ഒന്നിച്ചിരി ഡിവിയേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഹൈവേ തന്നെ ഹൈവേ തന്നെ ഹൈവേ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഫ്ലൈ ഓവറിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഉടുപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒഴി വരുന്നത് ഉടുപ്പി വെസ് ഉടുപ്പി വെജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മസാല ദോശ ചായ കാപ്പി അതൊക്കെയല്ലേ പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ നല്ല കിടുക്കാശ് നോൺ വെജ് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ അമ്പലത്തിലേക്ക് അതെ 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 മംഗലാപുരമൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആട്ടിപ്പൊളി ഫിഷ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഫിഷ് അതേപോലെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്താ പറയാ ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് വാങ്ങി തരാം ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് എന്റെ ദോശയല്ല ഒരു വേറൊരു വെറൈറ്റി സംഭവം ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഫുഡ് മെട്രോ പാലം അല്ല അത് വണ്ടി പോകുന്ന പാലം ഗോവ ടു മംഗളപുരം ഫുഡ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പം സംഭവം സൂപ്പറാണ് അത് നല്ല സ്റ്റാഫുമായിരുന്നു അതായത് അവർ വിളമ്പുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും സാധാരണ ഈ ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് ഉള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്റ്റാഫിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല സ്റ്റാഫ് അവര് വന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണോ വെള്ളം പെട്ടെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കറിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ വിളമ്പിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഫിഷ് ആണെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് വേണോ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും എല്ലാ ഫിഷിനും ഒരേ മസാലയാണ് അതെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എല്ലാ ഫിഷിനും ഒരേ മസാലയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു മസാല കൂട്ടിനാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കളറോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കളർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൈയെ കളർ ഒത്തി പിടിച്ചിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണെന്നറിയോ സുജിത്ത് ബക്സൻ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മ
എനിക്കൊരു പരിപ്പുവട മധുർവടയാണ് ഇത് പരിപ്പുവടയാ ഇത് ആണോ നല്ല ചൂട് പരിപ്പുവടയാ ഇപ്പൊ വറുത്താൻ തോന്നുന്നു സമയം മൂന്നര ആയല്ലോ ഇതുണ്ടോ ഇത് സ്വീറ്റാ സ്വീറ്റാണ് ഇത് രസം സാമ്പാർ പിന്നെ കൂട്ടുകറി പപ്പടം തോരൻ അച്ചാറ് കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ അതാ പൊടി പറപ്പിച്ച് പോകുന്നു നമ്മുടെ എന്നാ പറപ്പീരത് പൊടിയൊക്കെ അയ്യോ ഇത് ഇത് ഏതാ വണ്ടി എന്നറിയോ ഇത് നമ്മുടെ മൂകാംബിക എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോകുന്ന നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വോൾവോ ആണ് ഇത് ഇടയ്ക്ക് സ്കാനി ആയിരുന്നു പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരള ആർ ടി സിയുടെ ദ ചാരിയറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്നൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടോ മൂകാംബിക തിരുവനന്തപുരം അതായത് മൂകാംബിക എന്ന് മംഗലാപുരം വന്നിട്ട് മംഗലാപുരം കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂര് കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂര് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ വഴി തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗരുഡ കുറെ നാളായിട്ടുള്ള സർവീസ് ആയത് ഇത് നല്ലൊരു സർവീസ് ആണ് വണ്ടിയൊക്കെ പപ്പടമായി കേട്ടോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മംഗലാപുരം ടൗണിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കെ എം സി ഹോസ്പിറ്റൽ അതിന് മുമ്പിൽ ദേ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഫുൾ അലങ്കരിച്ചൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടൽ മംഗലാപുരത്ത് വിവാന്ത വിവാന്ത ഇത് താജിന്റെ ആണ് വിവാന്റ യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു ഇത് ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാംഗോ ജ്യൂസ് കിട്ടി വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് പേപ്പർ ബോട്ടിന്റെ മാംഗോ ജ്യൂസ് ഋഷിക്ക് മാംഗോ ജ്യൂസ് മാംഗോ ജ്യൂസ് എന്നാ മാംഗോ ജ്യൂസ് കുടിക്കി അടിപൊളി നമുക്ക് നല്ല കിടക്കാച്ചി സി വ്യൂ റൂം ആണ് നോക്കി അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് റൂമിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് സൺസെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും സൂര്യൻ അവിടെ അസ്തമിക്കാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജടി കപ്പലൊക്കെ കിടക്കുന്ന രീതി കണ്ടോ ഋഷി കണ്ടോ കപ്പല് ഇത് അവിടെ ചെറിയ ഷിപ്പ് കിടക്കുന്നു ആ പിന്നെ കൊറേ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കൊള്ളാലോ അടിപൊളി അല്ലേ യെസ് അപ്പോ ഒരു കിഡിലൻ മുറിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദിസ് ഇസ് നൈസ് അടിപൊളിയാണ് ഇത് റീസെന്റ്ലി റിനോവേറ്റ് ചെയ്താണെന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കൊള്ളാം അല്ലേ നോട്ട് ബാഡ് ബാബു ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളി പോണോ പോണോ ആയി നമുക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളി പോട്ടോ പിന്നെ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഒരു ബെഡ് അസ്യൂഷ്യൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ ഒരു ബെഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടി വി ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോണും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കസേരയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലൊരു വലിയൊരു മിറർ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഹായ് യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം ടവൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടവൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഷവർ ഏരിയ ഇതെന്താ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അലമാര ഉണ്ട് ഈ അലമാരക്ക് അത്ര സേഫ് ലോക്കർ ഉണ്ട് പിന്നെ അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ട് ലോണ്ടറി ബാഗ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പൂളിൽ പോവുകയാണ് ആ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓ അടിപൊളി താങ്ക് യു ഇതാണ് പൂള് ഹലോ ഹായ് ഓടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടണം ഇത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അന്ന് സ്വിം ചെയ്തോ 
ഇനിയും കാല് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് 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 നമുക്ക് നീന്താണേ ഞങ്ങൾ സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കുമല്ലോ നീ നോക്കിയോ നല്ല കാര്യം ഞങ്ങക്ക് സാധനമൊക്കെ കിട്ടിയോ ഞങ്ങക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയോ ഉണ്ടോ പേടിക്കണം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയി ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അവനൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ആയില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം അപ്പനും അപ്പൻ്റെ മോൻ അപ്പനും മോനും രണ്ടും കണക്കാം വെള്ളം കണ്ടാൽ പിന്നെ ആരും വേണ്ട അറിയോ രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടു പേര് മാത്രം മതി പിന്നെ വെള്ളവും നോക്ക് ഞാനിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഒരു മൈൻഡ് പോലും ഇല്ല ഗൈസ് ഓയ് റിഷ ബേബി ചെയർ ഒക്കെ കിട്ടി നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ താഴെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബൊഫേ ആണ് സോ നമുക്ക് ബൊഫേയിൽ നിന്നും ഫുഡ് എടുത്ത് വന്ന് കഴിക്കാം ഋഷിക്ക് വിശം തിരിക്കുകയായിരുന്നു റൂമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പഴവും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആശാൻ വന്നേക്കുന്നത് ശ്വേത ഋഷിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പുലാവ് എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പുലാവ് കഴിക്കോടി കഴിക്കോ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സുന്ദരിയായി വന്നിരിക്കുന്ന ശ്വേത ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാം അമ്മയുടെ മോനാട്ടോ ഞാനൊരു സൂപ്പ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇത് രസം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എന്തോ ഒരു എന്തോ എന്തോ ഇതിന്റെ പേര് എന്തോ കൊളമ്പ് അങ്ങനെ എന്തോ സാധനം അങ്ങനെ എന്തോ സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് കൊണ്ട് തന്നു ഒരു വെജ് ഗ്രില്ല് വെജ് ഗ്രില്ലിനകത്ത് കുറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഗ്രില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് തക്കാളിയും ഗ്രാപ്സിക്കും പൈനാപ്പിളും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മഷ്റൂമും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചിക്കനും ഫിഷും പിന്നെ ലാമ്പും ആണ് ഇത് അത് എല്ലാം കൂടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്താണ് സ്കിഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്വേത ഒരു മോക്ടെയിൽ ശരിക്കും അത് കോക്ടെയിൽ ആണ് കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ മോക്ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ കള്ളം പറയൂല ഞാൻ കള്ളം പറയാറില്ല അപ്പൊ ചെയ്യസ് ഡിന്നർ എല്ലാം കഴിച്ച് അവസാനം ജീരകം വായിലിട്ട് അലിയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിക്കുട്ടിനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മതി മതി സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും നോക്കണ്ട മമ്മമോ മമ്മ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ പോരേ പോരേ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം അല്ലേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാളെ നമ്മൾ കേരളത്തിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് നാട്ടിൽ പോകുന്നു സീറ്റ് മൂന്നു അതുവരേക്കും